Assalamualaikum dan salam sejahtera Tahniah dan uh, selamat datang kepada pelajar JKE sesi, Semester 1 sesi Jun 2020 okay. uh, Kerana anda telah pun uh, berjaya dipilih untuk mengikuti uh, pengajian di Politeknik Port Dickson okay, Nama saya Puan Maizun binti Jamir merupakan pegawai e-learning Politeknik Port Dickson. Okey, bagi slot kali ini saya akan uh, menerangkan kepada pelajar mengenai uh, platform yang akan digunakan uh, oleh pelajar sepanjang uh, sesi semester 1 ini. Untuk pengetahuan pelajar, uh, pelajar semester 1 akan mengikuti pembelajaran secara atas talian dan uh, secara uh, pengkuliahan di mana secara atas talian tu adalah ketika kelas teori manakala pelajar akan datang ke kelas iaitu ke makmal ataupun ke bengkel bagi mengikuti uh, menjalani practical work lah ha, jadi daripada situ pelajar akan berjumpa dengan uh, pensyarah khusus ok Uh, di Politeknik uh, Pensyarah khusus itu adalah macam guru kelas kamu lah ha, eh? Dan uh, di sini juga kamu akan ada penasihat akademik Iaitu macam guru kelas yang akan uh, membantu dan menyelia uh, Sepanjang tempoh uh, 3 tahun kamu mengikuti pengajian diploma di Politeknik dan dia akan bantu kamu daripada segi PNP lah uh, Pendaftaran subjek Berkaitan dengan Kursus-kursus uh, yang ditawarkan pada semester berkenaan Okey, jadi uh, pelajar Perlu tahu bahawa uh, Sekarang ni pelajar ada mendengar ada pelbagai platform yang digunakan lah di luar sana Seperti contoh uh, Microsoft Team, Google Meet dan sebagainya tetapi bagi Politeknik, kita namakan platform tersebut untuk PDP kita adalah CDOS ataupun LMS 3.5 iaitu Learning Management System. Mereka nak akses uh, CDOS. CDOS ni merupakan platform uh, yang digunakan pakai untuk PDPDT iaitu uh, nama penuhnya adalah pengajaran dan pembelajaran dalam talian ok so menu ni ada 5 muka surat iaitu table of content dia pelajar boleh tengok di sini bagaimana uh, LMS module ini uh, dibuat dan accessing, accessing LMS change password Moodle apps dan installation model Moodle apps ok Bagaimana nak dapat uh, uh, paparan seperti ini? Eh, pelajar kenalah uh, pergi ke browser sama ada Mozilla ataupun Google Group dan type seperti mana address yang dipaparkan di situ http double column back, backslash cdos.edu.my backslash dan akan akses kepada CLT CELT portal. So dekat sini akan nampak interface dia ada tulisan dan gambar seperti inilah e-learning. Okey, pelajar boleh tengok di atas sebelah kanan tu adalah untuk log in ke dalam akaun CDOS ini. Okey, macam mana pelajar semester 1 nak dapatkan uh, username and password? So pelajar semester 1 akan ada penasihat akademik. Penasihat akademik ni adalah Uh, seumpama macam guru kelas lah Yang akan memantau Membantu awak dalam uh, Urusan yang berkaitan Dengan PDP awak Sepanjang pengajian di Politeknik Port Dickson Okey, dekat sini uh, Bila dah masukkan Semua maklumat Username dan password uh, Akan keluar paparan interface Yang kedua lah Ada perkataan LMS Eh Dekat sini klik on online services menu and then klik LMS icon So the dashboard module will be display for student to enroll to a 
course Okay Bila uh, pelajar Akan ada Bagi pelajar semester 1 Akan ada uh, subjek lah Subjek ini merupakan kursus Yang perlu diambil Okay jadi Selagi pensyarah tu tak enroll Enroll ni bermaksud Uh, pelajar itu tidak dipilih masuk oleh pensyarah khusus Paparan subjek itu tak akan keluar Pada paparan pelajar okay, Kita tengok lagi okay, Dekat sini uh, ada lagi satu uh, Kaedah di mana kalau pelajar tak boleh uh, akses melalui laptop ke ada masalah ke Kita juga ada menyediakan apps melalui phone Boleh diakses melalui Android ataupun menggunakan uh, uh, iPhone lah Jadi dekat sini just uh, cari je dekat Apple Store ataupun Play Store uh, Dan nampak ikon seperti di bawah iaitu perkataan Moodle Okay, boleh cari lah Jadi tak ada alasan lah uh, Selepas ini uh, Tidak mendapat sebarang maklumat uh, Tentang bahan-bahan PDP awak Contoh PowerPoint Soalan uh, tutorial Soalan end of chapter Ataupun uh, soalan practical work Jadi bila pensyarah telah menyediakan uh, bahan seperti ini Pelajar perlu akses Masuk dan download Sebelum masuk kelas maksudnya pelajar telah bersedialah uh, dengan bahan-bahan yang diberikan kan kita kan ada pensyarah uh, khusus akan menyediakan perancangan lah sepanjang tempoh satu semester satu semester apa yang uh, pensyarah khusus mahukan aktiviti yang perlu dibuat di dalam SIDOS so pelajar kena uh, attend uh, segala aktiviti untuk pengetahuan pelajar semester satu mereka ni akan mengalami dua keadaan di mana uh, belajar secara dalam talian dan kena datang ke kelas Iaitu kalau pelajar uh, belajar untuk contoh kursus uh, measurement Dia kena hadir kelas teori tu secara online Manakala untuk praktikal ataupun buat hands on amali Mereka kena datang ke makmal Eh, ataupun lab Dan dia akan buat kerja secara hands on lah Jadi Segala bahan tu semua akan uh, Handout tu semua akan Pelajar perolehi daripada CDOS ni Okay Ini kalau paparan melalui phone eh. So apa yang perlu Masukkan adalah uh, ppd.cdos.edu.my And then Connect Eh, sama juga apa yang kita masukkan dalam uh, portal secara uh, menggunakan laptop ataupun PC Sama jugalah username and password yang sama Ok uh, sekarang nanti kita akan sambung bagaimana contoh kurs paparan pada pelajar khusus uh, yang akan diambil pada semester hadapan Okey, ini bagi contoh pelajar yang bernama uh, Nurin Elisha eh. uh, Dia dah sign in lah atas uh, dengan menggunakan IC dia untuk username dan password dia pun IC uh, Contoh lah Okey, paparan e-learning interface dia uh, So, ini adalah paparan bagi pelajar subjek-subjek yang ditawarkan eh, Maksudnya pensyarah khusus telah enroll pelajar tersebut untuk masuk ke dalam uh, kelas dia Ha, jadi pelajar boleh ada ber, Kalau ada banyak subjek pada semester 1 tu Contoh ada 4 subjek So ada 4 uh, Khusus interface dia yang berbeza lah Dekat sini ha, Sebelah kiri Itu pada paparan uh, Yang berwarna hitam Menu sebelah kiri tu adalah Pilihan Subjek-subjek uh, semester 1 Apa yang uh, Telah di enroll oleh pensyarah Khusus semester 1 dan pelajar boleh pilih daripada situ Nama pelajar dan kursus yang akan diambil pada semester ini Pelajar akan enroll sendiri Ataupun pensyarah kursus akan enrollkan Bergantung kepada setting pensyarah kursus 
Okey. Kemudian bila tadi dah masuk klik pada nama subjek tu, ha, nampak seterusnya ada interface yang lain pula. Kan akan ada nampak di situ akan ada notes, akan ada software, akan ada end of chapter, practical work. Ha, semua ni adalah aktiviti-aktiviti yang pensyarah khusus telah masukkan ke dalam CDOS. Awak hanya uh, baca Uh, download soalan-soalan tersebut Ataupun soalan practical work Print dan bawa ke kelas Kan bagi yang Kita tengok dalam jadual waktu Apa yang sesi yang mana yang uh, Perlu datang ke kuliah Ataupun sesi yang mana perlu yang PDP DT Okay so tak perlu risau sebab Pensyarah akan masukkan semua bahan uh, Powerpoint dia Ke dalam platform ini Okay Uh, saya rasa uh, sampai di sini sahaja uh, So pelajar, pelajar semasa satu bolehlah merujuk kepada penasihat akademik masing-masing Untuk aktiviti SIDOS seterusnya Okey sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh